हाय गाइस मैं अजय कम्बोज और आज मैं बात करूंगा कि अगर एक फार्मर हो बैकग्राउंड से नॉन फार्मर बैकग्राउंड से पर्सन होलसेल ड्रग लाइसेंस लेना चाहता है कैसे ले सकता है होलसेल का काम शुरू करना चाहता है कैसे कर सकता है अगर हम होलसेल ड्रग लाइसेंस की बात करते हैं तो रिटेल ड्रग लाइसेंस की तरह होलसेल ड्रग लाइसेंस में फार्मासिस्ट कंपल्सरी नहीं होता अगर आप रिटेल ड्रग लाइसेंस लेने जाते हो तो वहाँ पर बिना फार्मासिस्ट के या तो आप खुद फार्मासिस्ट हो या आपका एम्प्लॉय फार्मासिस्ट हो उसके बिना आपको रिटेल ड्रग लाइसेंस नहीं मिलता लेकिन जब होलसेल ड्रग लाइसेंस की बात आती है तो वहाँ पे फार्मासिस्ट कंपलसरी नहीं होता वहाँ पे आपको दो तरीके से लाइसेंस मिल सकता है या तो फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन पे आपको लाइसेंस मिलेगा अगर आप फार्मासिस्ट नहीं हो तो फिर आपको एक साल का अगर अपनी ग्रेजुएशन के बाद एक्सपीरियंस है किसी भी होलसेल ड्रग लाइसेंस फॉर्म पे जो रजिस्टर्ड होलसेल ड्रग लाइसेंस फॉर्म है उस पर एक्सपीरियंस है तो उसकी बेसिस पे भी आपको होलसेल ड्रग लाइसेंस के एलिजिबल आप माने जा सकते हैं तो अगर आप होलसेल ड्रग लाइसेंस लेना चाहते हैं तो अगर आप फार्मासिस्ट नहीं भी है तो भी आप अपने ग्रेजुएशन के बाद एक साल के एक्सपीरियंस पे आप होलसेल ड्रग लाइसेंस ले सकते हो लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता है जब फार्मासिस्ट के केसेज में तो आपको लाइसेंस मिल जाता है उसमें ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं आता लेकिन जब एक्सपीरियंस बेसिस पे लाइसेंस की बात आती है जो जो फाइनल डिसीजन होता है वो ड्रग अथॉरिटी के हाथ में ही होता है वो आपको एलिजिबल मानता है नहीं मानता है फाइनल डिसीजन वहीं पर तय होता है तो ये तो हमने बात करी कि अगर आप होलसेल ड्रग लाइसेंस लेना चाहते हो होलसेल में डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप एलिजिबल होते हो वहां पे या नहीं होते हैं अब बात करते हैं कि किस तरह आप होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मा में बिजनेस शुरू कर सकते हो अगर आप फार्मा नोन बैकग्राउंड से हैं तो भी तो सबसे पहले जो पहला स्टेप आता है वो एक्सपीरियंस लेना चाहे आप फार्मा बैकग्राउंड से हो चाहे ना हो लेकिन अगर आप फार्मा में होलसेल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं किसी भी तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको वहां पे एक्सपीरियंस लेना बड़ा जरूरी है क्योंकि फार्मा का जो फील्ड है वो दूसरी फील्ड की तुलना में बहुत ही ज्यादा डिफ्रेंशिएटेड है और यहाँ पे काम बिल्कुल ही अलग तरह होता है तो एक्सपीरियंस लेना मस्ट है अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको फायदे की जगह उसका नुकसान ज्यादा होगा और आप थोड़े टाइम करके उसको छोड़ देंगे क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि फार्मा में काम कैसे होता है तो सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस होना बड़ा जरूरी है जब आपने एक्सपीरियंस ले लिया फार्मा में तो दूसरा स्टेप क्या आता है कि अब आपको होलसेल ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है जब होलसेल ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है आप जाते हैं तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है कुछ उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है कुछ रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है जब वो आपको पूरी करनी होती है होलसेल ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए जो सबसे पहले तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है आपको एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराना पड़ता है दूसरा यहाँ पे अगर प्रमिसिज के एरिए की बात करते हैं आपकी दुकान के एरिए की बात करते हैं तो वो कम से कम टेन स्क्वेयर मीटर से बड़ा होना चाहिए अगर आप होलसेल प्लस रिटेल करना चाहते हो तो जो आपका एरिया है वो कम से कम पंद्रह स्क्वेयर मीटर से बड़ा होना चाहिए और एक प्रॉपर आपकी दुकान ईंटों से बनी होनी चाहिए सीमेंटेड होनी चाहिए उसमें जो फर्श वगैरह होना चाहिए मतलब एक प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन वाली आपकी दुकान या प्रमिस होनी चाहिए इसके अलावा जो दूसरे डॉक्यूमेंट लगते हैं उनमें आपका जो अगर आपका एक्सपीरियंस लेटर लगता है अगर आप एक्सपीरियंस के तहत पे ले रहे हो फार्मासिस्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र लगता है अगर आप फार्मासिस्ट हो तो आपका फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन वहाँ पर लग जाता है अगर होलसेल के मालिक के पास दोनों में से कोई नहीं है तो अगर आप किसी को इम्प्लॉय रख रहे हो वहाँ पे तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर और उसके डॉक्यूमेंट लग जाएंगे चाहे आप फार्मासिस्ट को रख रहे हो चाहे एक्सपीरियंस पर्सन को लग रहे हैं उसके अलावा जो फीस होगी वो आपको जमा करानी पड़ेगी जो एड्रेस प्रूफ होंगे उसकी कॉपी आपको जमा करानी पड़ेगी अगर आपकी दुकान किराए पर है रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा अगर आपकी अपनी है तो ओनरशिप प्रूफ की कॉपी आपको देनी पड़ेगी रेफ्रिजरेशन का बिल वगैरह आपको देना पड़ेगा जो फार्मासिस्ट है या जो एक्सपीरियंस पर्सन है उसकी जो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है जो उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके सर्टिफिकेट साथ में लगेंगे उनके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट साथ में लगेंगे उनके एफिडेविट साथ में लगेंगे अगर आपकी फॉर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड साथ में लगेगी अगर प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म है तो उसके हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे आपका जो दुकान है जो परमिस है उसके ब्लू साथ में लगेंगे जो आप जो आपकी प्रमिसिज है जो आपकी दुकान है उसमें प्रॉपर एक स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए हर चीज को एक्यूरेट जगह पर रखने के लिए अब जब होलसेल ड्रग लाइसेंस आपके पास आ जाता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो किसी भी फार्मा कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि आपको किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है तो फार्मा में कई तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है या तो आप जेनरिक कंपनी ले सकते हो जेनरिक मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप जेनरिक फार्
अपने एरिया में कंपनी लेके उसका काम शुरू कर सकते हो आप मेडिकल डिवाइसिस का काम शुरू कर सकते हो आप रॉ मटेरियल का एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर सकते हो तो जिस भी तरह की कंपनी आपको चाहिए आप उसी तरह की कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हो उनकी जो कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट्स पर होती है या उनकी सेल्स टीम होती है उनकी आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है या नहीं है उसके हिसाब से आप उनसे बात कर सकते हो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन लेके आप अपना फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस शुरू कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी थैंक्स फॉर वाचिंग।